Combien reste-t-il dans la poche après 70 000 euros de bénéfices réalisés en SASU et en URL Et bien, c'est ce qu'on va voir directement sur mon écran. Donc, pour ça, j'ai pris beaucoup de cas qui sont possibles. Premièrement, une personne qui est en URL qui se verse 100% en revenus avec aussi 1500 euros de charges déductibles par an, soit 18 000 euros. Ensuite, une personne aussi en URL qui se verse 100% en revenus mais sans aucune charge déductible. Après, pareil, SASU, 100% salaire dans ce cas-là, pas de charge déductible. Après, 100% salaire, 1500 500 euros de charges déductibles par mois et après en s'agit du 100% dividende et aussi du 100% dividende nouvelle fois ici juste là il y a des charges déductibles et aussi j'ai pas pris de cas en eurl avec la partie dividende pourquoi parce qu'il y a un élément qui est hyper intéressant à savoir c'est que c'est vraiment pas optimisé pour se verser du dividende en fait Concernant la, l'EURL, il faut savoir que du coup, jusqu'à 10% du capital social, donc imaginons le capital social de son URL, il est de 100 euros, et bien jusqu'à 10%, soit 10 euros du capital social sous verse, en versement de dividendes, imaginons on se verse 10 euros de dividendes, là on est soumis à la flat tax de 30%, mais au-delà de 10% du montant du capital social, imaginons on va se verser 1000 euros de dividendes en URL en fin d'année, ben on a 10 euros qui vont être soumis à la flat tax et 990 euros qui vont non pas être soumis à la flat tax de 30% qui correspond à 12,8% à l'impôt sur le revenu et 17,2% aux prélèvements sociaux, mais ici à 12,8% sur l'impôt sur le revenu et le reste aux cotisations sociales du gérant, donc 46%. Donc au final, c'est énorme. Donc c'est vraiment pas optimisé pour ça. C'est pour ça que j'ai pas pris cet élément-là dans la partie URL au niveau euh, des calculs parce que euh, il faudrait un très très gros capital social, 1 million ou je ne sais pas combien euh, de milliers d'euros si on veut se verser euh, des très gros dividendes, ce qui n'est pas possible actuellement. Donc, et aussi, on finira par la création d'une SASU facilement pour moins de 100 euros, mais c'est exactement la même chose en soi pour une URL. Je vous montrerai comment le faire pour éviter euh, d'avoir une gestion administrative avec le greffe, etc., pour que ce soit hyper simple et surtout euh, bah, pour euh, quasiment rien. On, peut, on verra qu'on peut même le faire pour 0 euros si on le souhaite. Donc au niveau de l'URL, si on se verse 100% en revenu avec 1500 euros de charges déductibles, qu'est-ce que ça donne Premièrement, du coup, les 70 000 euros, on a mis 18 000 euros de charges déductibles, donc on se verse 52 000. Il reste un revenu après impôt de 32 251 euros juste ici dans la poche du dirigeant et à ça en soi il faut quand même ajouter les 18 000 euros passés en charge qui très souvent bah, permettent aussi de faire passer des frais sur la société donc euh, moi je l'ai pris de cette manière là parce que dans beaucoup d'activités finalement les charges qu'on va, voir, va pouvoir passer permettent aussi le développement de la société ça peut être de la publicité, ça peut être des restaurants où on invite euh, des prospects des clients et tout ça c'est de l'argent qu'on n'a pas finalement euh, versé à titre personnel pour après le dépenser on l'a utilisé à travers directement l'entreprise, à travers la société. Donc, qu'est-ce que ça donne Total argent investi ou récupéré, eh ben, on est à 50 251 euros. Et par mois, ça correspond du coup à 4 187 euros et 50 centimes juste ici. Maintenant, on a pris un deuxième cas en URL où on se verse 100% en revenu, mais sans aucune charge à ce niveau-là. Donc, imaginons, c'est un freelance ou qui a peut-être quand même un minimum de charge, mais on va dire qu'il y a quasiment zéro charge pour l'exemple. Ici, il lui reste 40 996 euros. Donc, ça, c'est le total argent investi ou récupéré et ça correspond à 3416 euros par mois. Ici, encore une fois, il y a une grosse différence parce que j'ai pris en compte les charges comme en réalité un petit peu de l'investissement, des choses qu'on n'aura pas besoin de se verser en perso et qu'on peut dépenser avec la société directement ou plutôt investir. Ensuite, on a la SASU 100% en salaire sans aucune charge déductible. Alors là, ça fait quand même mal. Vous allez le voir, 70 000 euros de rémunération salaire net après impôt, 34 542 euros. Donc concrètement, on divise par deux, même on divise un petit peu plus que par deux. Donc on peut voir que la SASU, quand on se verse 100% en salaire, ça fait mal, même si effectivement, en tant qu'ici président de SASU, on a une très bonne protection, bah, c'est quand même assez chargé à ce niveau-là. Ensuite, total argent investi ou récupéré, donc 34 542, et ça fait par mois 2 875 euros. C'est-à-dire que pour... Ici, la même chose en termes de sortie d'argent, on sort 70 000 ici et on sort 70 000 ici. On peut voir que la personne en SASU, elle on va dire aller à 2 900 et ici 3 400. Donc, il y a au total 500 euros quand même de différence sur ce type de rémunération. Donc, c'est quand même assez important. Après, bien entendu, il ne faut pas regarder que ça, il faut regarder aussi les, les avantages des structures une par une. Typiquement, si euh, on bénéficie de la RE, du chômage, la SASU, c'est beaucoup, beaucoup plus optimisé. Pareil, si on souhaite se verser des gros dividendes, c'est-à-dire qu'une activité qui fonctionne très, très bien, ça fonctionnera mieux en SASU parce que pour le versement de dividendes, il n'y a aucun plafond, aucune limite. C'est 30%, c'est la flat tax, c'est beaucoup moins chargé qu'en URL directement ou en URL si on se verse 
bah, une très grosse somme parce qu'il est compliqué de se verser un, un dividende parce que c'est proportionnel au capital social. et Au-delà de 10%, c'est des montants hein, trop importants en termes de, de coûts. Et bah, il faut savoir que l'impôt sur revenu peut aller très très vite aussi en URL parce qu'on bah, n'a pas trop ce mix dividende revenu. Après, on va avoir la SASU 100% en salaire avec 1500 euros par mois de charges déductibles. Donc, ça fait 18 000 euros. Donc là, il reste 27 162 euros dans la poche du président. À ça, comme pour l'URL, j'ai pris le cas où du coup, on rajoute les charges déductibles qui sont passées. Donc, 18 000 euros, ce qui nous fait un total de 45 162 euros. Et par mois, on est à 3 763. Donc, pour l'instant, le plus rentable, ça a été l'ERL 100% en revenu avec 1500 euros de charges déductibles. Et UFUS derrière, eh c'est la SASU 100% en salaire avec 1500 euros de charges déductibles. Et maintenant, on va voir avec la partie dividende. Ici, j'ai pris l'exemple d'une personne qui se verse tout en dividende. Alors, pour le dividende en SASU, comment ça fonctionne Donc, c'est 30%, c'est la flat tax. Il n'y a pas ce système comme l'URL où au-delà de 10% du capital social, on augmente de manière euh, hyper importante. Donc, il faut savoir que du coup, on paye euh, la flat tax après avoir payé l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés, il est de 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Et au-delà, on passe à 25%. Donc ici, où j'ai pris cet exemple, où il y a 70 000 euros de bénéfices. Donc la première tranche, 42 500, 6 375 euros. Et ensuite, euh, alors là, c'est la partie avec des charges déductibles. Donc vu qu'ici, il y a des charges déductibles sur ce premier exemple, c'est pas 70 000 euros de bénéfices, c'est 70 000 euros moins 18 000. Donc, ça fait 52 000 euros de bénéfices. Donc, il y a 9 500 euros sur la deuxième tranche qui passe à 25. Donc, quand on fait 52 000 moins la première tranche et la deuxième tranche, on arrive à 43 250. Mais là, l'argent est encore dans la société. Mais on a déjà payé l'impôt sur le société. Donc, si on souhaite le sortir, on passe par la flat tax de 30 Donc, ça nous fait 12 975 euros à redonner à ce niveau-là. Et donc, le résultat dans la poche, c'est 43 250 moins 12 975. Donc, il reste 30 275 euros dans la poche du président et pareil, on ajoute les 18 000 euros qui sont passés en charge, ce qui nous fait un total pour l'exemple juste ici, donc de 48 275 euros, donc on est à 4 022 euros par mois. Et là, on peut voir que du coup, on se rapproche très très euh, proche de cet élément-là, de l'URL 100% revenu avec 1500 euros de charge déductible, lorsque on est sur ce, cet élément et ensuite, on a le dernier cas où on est 100% en dividende sans aucune charge déductible. Donc là, c'est différentes tranches. Pareil, première tranche, deuxième tranche. Au final, il reste dans la poche 39 725. Et à ça, du coup, en revenu mensuel, ça fait 3 310. Donc ça, c'est des éléments qui permettent déjà d'avoir une idée. Mais le but en soi, ça peut être de mixer, notamment quand on est en SASU, de verser une certaine rémunération avec une partie en dividende. Pareil, le fait de passer beaucoup de charges sur sa société, c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui bah, hyper intéressant parce qu'on n'a pas besoin du coup de se verser une rémunération en perso pour pouvoir acheter quelque chose en pro. Si encore une fois, ça correspond à l'activité, il vaut mieux faire passer un maximum de choses en frais professionnels directement. Et maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est faire la création d'une SASU facilement pour moins de 100 euros et de A à Z, en sachant que c'est exactement la même chose pour une, une URL. Donc pour ça, je vais le faire via le service de Legal Place, qui aujourd'hui est le service qui crée le plus de sociétés en France, URL, SASU. L'avantage, c'est que c'est hyper rapide et qu'on n'a pas de gestion avec le greffe, l'administration et qui gère tout le dossier. Annonce légale, euh, les statuts de société, etc., etc. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour essayer de faire les démarches en même temps que moi directement. Alors juste ici, dans mon cas, c'est euh, ici une SASU que je vais créer pour une agence web, donc c'est une agence de communication qui s'appelle Mineo. Donc le nom c'est Mineo. Donc euh, moi ici je vais mettre directement autre et ensuite je vais pouvoir sélectionner les différentes informations. Donc vous lancez votre activité, dans mon cas c'est seul. Ensuite choisir le statut de votre société. Donc dans mon cas c'est une SASU juste ici. Donc là on va être redirigé vers la création de la SASU. Donc dans quel délai souhaitez-vous créer votre société Donc dès que possible. Quel nom choisissez-vous pour votre société Donc dans mon cas c'est Mineo. Si jamais vous pouvez cliquer sur choisir plus tard si vous n'avez pas encore défini le nom de votre société. Ça nous sera de redemander de toute manière un petit peu plus tard. Quel est votre domaine d'activité Dans mon cas, je suis sur la partie informatique et web, juste là. Qui sera président de la société Donc là, c'est moi en tant que particulier. Il faut savoir qu'une SASU ou une URL, ça peut être détenu par une autre société. Ce n'est pas le cas ici. Ensuite, quelle est l'identité du président de la SASU Donc là, je vais mettre mes informations juste ici. Ensuite, combien y a-t-il d'associés fondateurs Donc un seul, ça c'est pour une SASU. Et plusieurs, ça c'est SAS. Et pour le URL, pareil, un seul, bah, c'est une URL. Et s'il y en a plusieurs, c'est une SARL. Le président a-t-il des associés fondateurs de la société Donc non. 
Ensuite, le capital social. Donc moi, j'ai défini 100 euros juste ici pour ma SASU. Il faut savoir que ça peut être 1 euro, ça peut être 1000. La majorité des SASU en France sont à 100 euros. Il y en a certains qui mettent aussi beaucoup plus. Ça, c'est vraiment à chacun de voir. Ça n'a pas d'impact direct, en tout cas en SASU. Par contre, en URL, si on souhaite se verser des dividendes importants, bah, il faut savoir que la flat tax, c'est que si on se verse un dividende, jusqu'à 10% du capital social. Donc, si imaginons, on souhaite se verser 1000 euros de dividendes par an à peu près au niveau de la flat tax en EURL, bah, et pour ça, il faudrait avoir 10 000 euros de capital social qui correspond à 10% les 1000 euros. Et donc, on pourrait se verser 1000 euros en étant soumis à la flat tax. Mais on souhaite se verser 10 000, il faudrait 100 000 euros de capital social. Si on souhaite se verser 100 000, il faudrait 1 million de capital social. Donc, encore une fois, l'URL, c'est bien pour la partie pour se rémunérer, etc. Par contre, sur certaines rémunérations hautes, l'impôt sur les sociétés devient hyper élevé et on ne peut pas l'ajuster vraiment en se versant un dividende parce qu'il faudrait un capital social trop important. Et la SASU, c'est plus chargé en termes de cotisation, mais par contre, ça a quand même beaucoup d'avantages, une très bonne protection du président. Au-delà de ça, un mixte avec du dividende, on n'est pas plafonné ou quoi que ce soit. Moi, je vais faire continuer. Ensuite, où sera fixé le siège social de la société Donc ça, c'est hyper important, c'est la domiciliation. Donc ça, vous pouvez choisir soit de vous domicilier à votre adresse, que vous soyez locataire, euh, que vous soyez propriétaire. Si vous êtes locataire, juste, il faut prévenir le propriétaire euh, qu'on domicilie la société à cette adresse. Pourquoi Parce que sur le registre professionnel, ça va être affiché, notamment quand on va taper l'adresse directement de chez vous ou de la société, bah, ça va ressortir qu'à cette adresse, il y a une société. Donc, le propriétaire, faut il faut qu'il soit vraiment au courant à ce niveau-là. Et sinon, par contre, le désavantage avec ça, c'est que sur ces factures, sur ces devis, sur euh, ça peut être des acomptes, sur des mentions légales, sur des conditions générales de vente, il faut que de partout apparaisse notre adresse personnelle. Donc, nos clients voient de partout notre adresse personnelle. Donc, ça, c'est vraiment pas terrible. Donc, euh, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Certaines personnes, ça les dérange. D'autres, ça les dérange pas. Moi, ça me dérange quand même à ce niveau-là. Et par contre, un élément à prendre en considération, c'est la question de la CFE. C'est une taxe qu'on paye chaque année en société, que ce soit une SASU, une ERL, une SS, une SCRL. Et c'est la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qu'on paye chaque année et elle va dépendre de où est domiciliée notre entreprise, à quelle adresse. Et là où elle est la moins chère de France, eh ben c'est sur Paris. Donc si on habite sur Paris, ben on peut se domicilier chez soi et en soi on aura quand même la CFE la moins chère de France. Par contre, si vous êtes dans une autre région, typiquement comme moi qui suis à Bordeaux, ben sachez que... Euh, tout sauf Paris, c'est hyper cher en termes de CFE. Et vu que c'est une taxe qu'on paye chaque année, vaut mieux être domicilié sur Paris. Pour vous donner une idée, moi, je payais plus de 900 euros il y a encore un an au niveau de la CFE en étant domicilié sur Paris. Et pour un même chiffre d'affaires, en étant sur Paris, je ne paye plus plus de 900 euros, je paye 72 euros. Donc, ça crée quand même une très, très grosse différence. Donc, si vous connaissez un centre sur Paris, allez-y, les yeux fermés, vous ne le regretterez pas et vous serez très content de faire des économies de CFE chaque année. Et sinon, il y a aussi Legal Place qui propose avec une adresse qui est sur Paris et aussi c'est sans engagement. Donc ça, c'est vraiment top parce que souvent, c'est des services où il y a de l'engagement. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc moi, je vais le faire avec eux directement. Ensuite, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité Non. Ici, on met notre adresse email directement. Continuez. Ensuite, le numéro de téléphone. Continuez. Que recherchez-vous Donc moi, c'est Crémasté en déléguant toutes les démarches. Là, le but, c'est qu'en en fait, on délègue la rédaction des statuts, le dépôt aussi de l'annonce au sein du journal légal directement pour la création de notre société et vraiment toutes les parties importantes, les échanges avec le greffe, avec l'administration pour que tout soit géré et que nous, on ait notre société qui soit créée et bien créée avec toutes les bonnes optimisations. Donc, je vais cliquer sur continuer juste là. Là, automatiquement, on a du coup plusieurs packs qui nous sont proposés. Donc, premièrement, on a un pack standard. Donc, du coup, pour créer une SASU, ça coûte 99 euros. Pour une URL, ça coûte 99 euros. Donc, pour tout gérer, il gère le dépôt de capital. Ça, on le verra, c'est après. Mais tout ce qui est parti euh, rédaction des statuts qui sont faits par un expert comptable, la vérification du dossier, publication de l'annonce légale, immatriculation. Et à ça, par contre, va s'ajouter des frais obligatoires de l'État. Et c'est bah, tout simplement les frais de greffe et d'annonce légale. Au total, euh, pour, je crois que c'est un petit peu moins de 300 euros quand on crée une société. On le verra un peu après. Mais voilà, on peut voir, c'est 246,86 euros hors taxe. Donc, ça doit faire... 298, quelque chose comme ça, TTC. Et ça, en fait, c'est les frais de l'État, donc on ne peut pas y échapper. Là, les seuls frais de Legal Play, ben, c'est la création où ils gèrent tout à notre place. Après, on a un pack express. Visiblement, c'est la même chose, juste un petit peu plus rapide. Franchement, pack standard, c'est très bien. Je pense pour à peine plus de rapidité. Ils sont déjà rapides, donc euh, ce n'est pas nécessaire. Et après, on a un pack express plus expert comptable. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par contre, que la société, elle est offerte au niveau de la création. Donc, on paye zéro, que ce soit une URL ou une SASU euh, directement. Et pour ça, du coup, il faut prendre leur partie expert comptable. Moi, dans mon cas, c'est ce que je vais faire parce que dans tous les cas, en SASU, on a l'obligation d'avoir un comptable pour gérer son activité. Et là, ce qui est bien, c'est que si c'est eux qui me créent la société et qu'après, qui gèrent la comptabilité, 
bah, tout est au même endroit, donc c'est plus simple à gérer. Donc on a quoi Rendez-vous comptable pour choisir la forme juridique optimale et les options fiscales les plus avantageuses. Euh, la partie déclaration de TVA, l'IAS fiscal qui est gérée bah, par le comptable. Le logiciel intégré et aussi surtout le conseil avec le comptable par téléphone, visio, mail. Donc ça, c'est vraiment bien comme ça si je souhaite faire un point tous les mois, on va dire. Bah, je peux faire un point sur les chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et ensuite, au niveau du prix, donc euh, c'est très peu cher. Hein, c'est 85 euros hors taxe. Alors ça, c'est qu'on va prendre de manière annuelle. Sinon, c'est un petit peu plus cher, je pense. Voilà, c'est 100 euros hors taxe par mois. Mais il faut savoir qu'en général, une saison, on est plus autour des 140 euros. Donc là, c'est moins cher. Pourquoi bah, Parce que c'est le plus gros service en France, Legal Place. Donc, euh, bah, ils ont euh, une armée de comptables, ce qui permet de réduire les coûts. Donc euh, ça, c'est vraiment top. Moi, je vais prendre de manière mensuelle. Et euh, comme ça, bah, c'est... Euh, vraiment bien à ce niveau-là. Donc, je vais faire choisir juste là. Ensuite, on a la partie dépôt de capital. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc moi, j'ai défini 100 euros. Donc ici, visiblement, ils ont un service qu'ils proposent, Legal Place Pro. Donc, attestation de dépôt de capital obligatoire en seulement 12 heures. Immatriculation de votre société 7 jours plus tôt en moyenne. Et donc, c'est un compte pro voilà, qui propose. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de le faire par Legal Place Pro. Hein. Ici, on peut prendre un compte bancaire professionnel, typiquement un compte O, et le faire et une fois que le dépôt de capital est fait, on récupère une attestation qui euh, devra être transmise lors de l'immatriculation de la société. Mais bon, ça facilite un peu les, les démarches. Et là, je fais tout au même endroit. Par contre, juste au niveau des prix, ça donne quoi C'est 15 euros hors taxe pour le compte bancaire, c'est ça Ah bah c'est bien. Ah bah, je pensais que ça allait être un peu plus cher. Euh, on a plusieurs packs. Alors, on a un pack basique. Ok, moi souvent je prends le basique, donc là on est quoi 11 euros hors taxe, ok. Dépôt de capital 12 heures, on a une carte, 20 virements par mois. Euh, accès Apple Pay, Google Pay, ok. Par contre, on n'a pas de mode du jeu facturation, pas de dashboard, ok. On a un pack premium, 15 euros, ce qui reste hyper raisonnable. Encore une fois, c'est pour euh, le compte pro de la société, en fait, hein, tous les virements qui arrivent, transférer des fonds, etc., payer la TVA, etc. Donc là, c'est pareil, dépôt de capital 12 heures, une carte, compte pro, 50 virements. Euh, module de facturation, support client premium, ok. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et après, on a un pack ultime, mais bon, je pense que ça ne va pas m'intéresser. C'est 19 euros, en plus, c'est un peu plus cher. Bon, il y a deux cartes en SASU, il n'y a pas du tout besoin de deux cartes. Je suis tout seul, sans virement, je ne ferai jamais sans virement. Ok, moi, je vais prendre le pack premium juste ici. Ensuite, on a la partie ici, domiciliation. Donc ça, je vous en ai parlé un petit peu avant, mais selon moi, c'est l'une des choses les plus importantes lorsqu'on est en société directement. Donc, soit sur les réductions potentielles de la CFE, donc jusqu'à 1000 euros par an. Donc, c'est vraiment pas rien, surtout que c'est chaque année. Ça permet aussi de créer l'entreprise plus rapidement. Donc, moi, je vais faire ajouter et je vais prendre ça, par contre, de manière annuelle directement. Ensuite... Euh déléguer toutes vos obligations juridiques. Donc ça, je vais faire ignorer. Pourquoi Parce que j'ai pris euh, le comptable juste avant. Donc, il n'y a pas besoin de, de cette partie euh, directement. Et après, on arrive sur les capitulatifs. Donc, au niveau de ma commande, moi, j'ai pris la création ici, de la société qui est offerte. Donc après, on a les frais obligatoires, donc frais de greffe et d'annonce légale. Donc 246,86€ hors taxe, donc ça fait 296,23€. Ça, c'est des frais, malheureusement, on ne peut pas échapper à ce niveau-là dès qu'on crée une société. Et après, expert comptable, compte légal Place Pro, domiciliation et assistance juridique. Ça, je ne prends pas, je vais faire supprimer juste ici. Donc moi, je vais faire le paiement directement juste là. D'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka, qui vous donne 15% de réduction sur la création de votre société, mais aussi sur la partie compte pro, euh, sur la partie aussi euh, directement domiciliation et même 100 euros offerts sur la partie comptabilité. Donc, c'est juste hyper intéressant. Juste là, il ne va pas s'appliquer. Pourquoi Parce que bah, en fait, ça, c'est les frais de l'État. Donc euh, là, malheureusement, l'État, il ne faut pas de promotion quoi que ce soit sur ses frais administratifs, donc euh, les frais d'annonce légale et, et de greffe. Mais euh, du coup, par la suite, pour tout le reste, euh, compta, euh, les, euh, compte pro, euh, comptabilité ou tous les éléments finalement, 15% ils sont refaits sur, euh, sur la partie euh, compta. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au règlement juste ici et dès que c'est effectué, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc on a automatiquement notre dossier qui est créé. Juste ici, on a un appel de présentation avec directement un expert en création d'entreprise pour faire un point. On peut être aussi accompagné hein, si on souhaite faire les, les démarches, les compléter avec une personne euh, de l'équipe en même temps pour être sûr de faire les bons choix. Bon, moi, je vais vous montrer euh, comment j'ai complété les différentes informations pour euh, la SASU Minio que j'ai créée. Et euh, moi, je le rendez-vous, je le prendrai un petit peu plus tard. Pour la partie expert comptable, juste ici, ça, c'est la signature de la lettre de mission. Donc pareil, ça prend 10 secondes, je vais le faire après. Et le questionnaire, c'est la partie qu'il faut compléter où on va indiquer finalement l'activité qu'on souhaite réaliser directement afin que par la suite, bah ici, les équipes de Legal Place puissent euh, rédiger des statuts, faire aussi euh, le dépôt de l'annonce légale directement sur euh, un journal officiel. Donc, je vais attendre que ça se charge. 
Donc juste ici, je vais faire suivant. Ensuite, comptabilité. Donc comment allez-vous gérer votre comptabilité Le nom de votre expert comptable sera demandé lors de votre inscription à impôts.gouv. Donc moi, je vais le faire, comme j'ai dit, avec Legal Play. Ça permet aussi de tester gratuitement pendant un mois si on le souhaite. Mais je sais que c'est un super service. J'ai des amis qui utilisent ce service pour la compta spécifiquement. Donc je vais le faire avec eux. Ensuite, quel nom choisissez-vous pour votre société Donc Mineo. Ensuite, souhaitez-vous ajouter, donc ça c'est si on souhaite ajouter un sigle, un nom commercial, ce qui n'est pas mon cas. L'activité, donc très important. Là, c'est l'activité principale de la société. Donc moi, c'est une agence de communication. J'ai marqué agence de communication. Et automatiquement, j'ai une description qui ressort ici. Ce n'est pas moi qui l'ai rajouté et qui a indiqué les différentes informations. C'est Legal Place automatiquement. Et ils indiquent qu'il est fortement déconseillé de modifier cette description pour éviter tout risque de rejet par le greffe. Donc je ne vais pas y toucher. Un point important, c'est que si on souhaite ajouter une deuxième activité, on peut le faire juste ici pour sa SASU, son URL, etc. Moi, je ne vais pas le faire. J'ai juste une activité, c'est l'agence. Donc je vais faire suivant. Ensuite, la forme sociale. Donc là, moi, c'est une SASU. Quel sera votre régime d'imposition Donc à l'impôt sur les sociétés, c'est ce qui est vraiment le mieux à mon sens de par euh, mon expérience parce qu'en fait, à l'impôt sur les sociétés, concrètement, on va être quand même beaucoup moins pour moi fiscalisé étant donné que euh, au cours des euh, dernières années, bah, l'impôt sur les sociétés ne fait que baisser et l'impôt sur le revenu en personnel ne fait quasiment qu'augmenter avec des tranches qui augmentent petit à petit. Donc euh, je trouve que c'est plus intéressant. À quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA Donc une fois par an avec deux acomptes, le plus fréquent. Sinon, on peut aussi déclarer chaque trimestre, chaque mois. Par contre, il y a des frais d'honoraires et d'expertise comptable. Donc euh, moi, je préfère voilà, une fois par an avec deux acomptes. Je laisse l'argent sur le compte pour payer euh, bah, la partie euh, TVA. Et le reste, euh, directement, je peux me le verser sous forme de paiement, etc. Ensuite, on fait suivant. Combien y a-t-il d'associés Donc un seul. Le président est-il associé fondateur de la société Oui. Ensuite, euh, qui sera le président de Mineo Donc dans mon cas, c'est moi. Donc là, j'ai mis mes différentes informations. Le capital euh, social, donc euh, c'est l'apport que je vais faire, donc c'est 100 euros. Suivant. Ensuite, souhaitez-vous acheter un directeur général non associé Donc non. Le siège social, donc ça c'est la question de la domiciliation. Est-ce qu'on souhaite domicilier sa société avec Legal Place Moi j'ai mis oui, juste ici sur Paris. On a un rappel des avantages juste là. Suivant. Ensuite, à quelle adresse souhaitez-vous recevoir l'original des courriers Donc moi j'ai mis à mon domicile rue Bergeret. Et ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par vos postales Donc non, juste le scan des courriers et l'original des courriers sensibles me suffisent. Donc tous les courriers, je les ai en scan, c'est largement suffisant. Et après, tout ce qui est sensible, donc courrier du gouvernement, ça nous est réexpédié automatiquement. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel Moi, j'ai mis oui. Alors, on peut aussi prendre un abonnement mensuel, de toute façon, c'est sans engagement. Mais moi, je vais prendre un annuel. Suivant, euh, avons-nous des justificatifs de domicile Donc euh, moi, c'est oui qu'on soit locataire ou propriétaire de son logement. Et après, si vous êtes hébergé sur un tiers, vous mettez non. Comme ça, c'est un justificatif au nom du tiers qui vous est demandé directement. Un des dirigeants ou associés de la société est-il une personne politiquement exposée Non. Souhaitez-vous fixer une prise spécifique pour une action Non. Ensuite, comment le président souhaite-t-il se rémunérer Donc moi, c'est dividende plus salaire directement. Souhaitez-vous indiquer dans les statuts que le président est rémunéré dès la création Donc là, j'ai mis non parce que si je mets oui, je dois indiquer un montant. Et en vrai, ça dépendra bah, en fait, des chiffres que j'arrive à faire avec la, la SASU. Donc pour l'instant, je mets non. Et ensuite, pas de cas particulier. Avez-vous prévu d'embaucher J'ai mis non au cours des trois prochains mois. Pareil, là, j'ai pas mis de cas particulier. Le nom de domaine, ça m'intéresse pas, donc j'ai mis non. La partie coordonnées, donc la numéro de téléphone. Et ensuite, observation, la session d'année des remarques. Moi, tout est clair, donc j'ai rien mis. Mais si vous avez des informations que vous voulez partager sur votre dossier, vous pouvez les mettre juste là. Et comment avez-vous connu les calpages Peu importe, j'ai mis bouche à oreille. Donc je fais valider juste ici. Donc là, on a fait 95% du dossier. Il ne nous manque plus que quelques informations qu'on va rajouter pour que ça soit bah, finalisé. Mais on a fait vraiment le plus gros. Donc juste ici, on a fait le questionnaire. Donc après, c'est le dépôt de capital. Donc là, c'est les réponses à confirmer pour pouvoir faire le dépôt de capital. Donc nom de la société Mineo, 100 euros, 60 rue France en premier. Donc ça, c'est ma domiciliation. Mail, téléphone, capital, date de naissance, mon domicile personnel. Ok, c'est bon. Donc ça, je vais pouvoir confirmer. On a quoi d'autre après Domiciliation, donc ça, c'est la signature de contrat. Ok, je vais pouvoir le faire aussi. Et après, on a quoi Les justificatifs. Donc pièce d'identité. Donc là, ça peut être passeport, carte d'identité avec naissance. Je vais mettre la carte d'identité. Il faut juste que ça soit en cours de validité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre On a un justificatif de domicile du président de la SASU, donc à notre adresse, et qui doit dater de moins de deux mois. Donc là, on prend une facture free, une facture EDF, etc. Alors, est-ce qu'ils prennent l'électricité Oui, ils prennent l'électricité. Ils prennent l'électricité, gaz, eau, internet. Et sinon, voilà, on peut mettre autre chose directement à ce niveau-là. Moi, je vais mettre la facture de la box internet. Et après... Qu'est-ce qu'on a d'autre Je crois qu'on est bon. Et après, c'est plus que la signature. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser d'ajouter les différentes pièces justificatives. Donc, voilà, au final, comment ça se passe au niveau d'une SASU. Donc, on a vu euh, au total 
la différence et les différences entre une URL et une SASU, notamment en termes de rémunération avec 70 000 euros de bénéfices. Je vous ai aussi partagé bah, du coup, comment on crée une SASU en direct, mais c'est exactement les mêmes démarches pour le faire avec une URL. Donc, je vous mettrai un lien sur cette vidéo si vous souhaitez créer votre SASU ou votre URL et aussi le code promo Julien Eka que vous pouvez utiliser qui vous donne 15% de réduction sur la création, sur aussi la domiciliation, sur la partie compte pro et jusqu'à 100 euros offerts au total sur la partie comptabilité. Donc, c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.